ಸಾಹಸ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಅಸಹಜ ಸಾವು ಅಥವಾ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಂತ ಏನು ಬಿಂಬಿತ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ನೋಡುದಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಏಳರಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ರಕ್ಷಿತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ತರಹದ ಒಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಏಳು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲೇನೆ ಆ ಬಾಲಕಿ ಕೂಡ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಯ್ತು ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಅಸಹಜ ಸಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಯೂಶಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹೇಳೋದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳು ಕಡಿಮೆ ತೆಗೆದಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಯನಗರದ ಮೂಲದ ರಕ್ಷಿತ ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಯನಗರದವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಕಲಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ರಕ್ಷಿತ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ ಈ ಯುವತಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾರಿ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಮಲಾಪುರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಈಕೆ ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹಾರಿ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆದಿರುತ್ತೆ ಇದು ಪೃಥ್ವಿ ಎಂ ಆರ್ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಪೃಥ್ವಿ ಇವರಿಗೆ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ಮಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ನಿವಾಸಿ ಇವರು ಎಂ ಆರ್ ಹೊಸಕೋಟೆ ಮಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ನಿವಾಸಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕಾವ್ಯ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅಸಹಜ ಸಾವು ಅಂತಾನೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಕಟೀಲು ಮೂಲದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಕಾವ್ಯ ಇನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಕೂಡ ಹೌದು ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ನೇಣು ಬಿಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಅಂತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಈ ಒಂದು ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಸದ್ಯ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಕೂಡ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ಒಂದು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ತನಿಖಾ ತಂಡವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಸಾವಿನ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಸತ್ಯ ಏನ ಬಯಲಿಗೆಳೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇರ್ಷಾದ್ ಇರ್ಷಾದ್ ಈಗಷ್ಟೇ ಉಗ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಕೂಡ ಸುದ್ದಿ ಟಿವಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಳ್ವಾಸ್ನ ಸದ್ಯದ ಹಾಗು ಹೋಗುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ತಜ್ಞರ ತಂಡವನ್ನ ರಚಿಸಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಈ ಬಗ್
ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಮುಚ್ಚಾಕೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಬಯಲಿಗೆಳೆಯುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿನೇ ಕೇವಲ ಆಳ್ವಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಇನ್ನು ಇತರೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಥವಾ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಂತ ಏನಿವೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ತರಹದ್ದೇ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ವಿ ಎಸ್ ಉಗ್ರಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಮಿಷನ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆಳ್ವಾಸನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಎಸ್ ಉಗ್ರಪ್ಪ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಇದನ್ನ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಇರುವಂತಹ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಶಾಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಮುಂದೇನಾದ್ರೂ ಈ ತರಹದ ಅಸಹಜ ಸಾವು ಅನ್ನುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳೇನಾದ್ರೂ ಮರುಕಳಿಸಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಣೆಯನ್ನ ಆಯಾ ಶಾಲಾ ಮಂಡಳಿಯವರು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಹೊರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನ ಕೂಡ ಹೊಸ ಕಾನೂನನ್ನ ಕೂಡ ಜಾರಿಗೆಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಚಿಂತನೆಗಳು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನಡೀತಾ